আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দুই সালের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের তিপ্পান্ন এবং চুয়ান্ন পৃষ্ঠা সমাধান নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব ক্লাস নাইন ইংলিশ চ্যাপ্টার ফোর টোনস ইন স্টেটমেন্টস পেজ ফিফটি থ্রি অ্যান্ড ফিফটি ফোর অ্যাক্টিভিটি ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু তো যারা এখনও অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লে লিস্ট তৈরি করা আছে সেখান থেকে তোমাদের যে বিষয়ে যে অধ্যায়ের ভিডিওগুলো দরকার খুব সহজেই তোমরা কিন্তু দেখে নিতে পারবে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু রিড দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস ইন দ্য লেফট কলাম অ্যান্ড দ্য রেসপেক্টিভ টোনস ইন দ্য মিডল কলাম বাম কলামে প্রদত্ত বাক্য এবং মাঝের কলামে দেওয়া সংশ্লিষ্ট টোনগুলো পড়ো নাও এখন ইন পেয়ার্স ওর গ্রুপস জোড়ায় বা দলে ডিসকাস অ্যান্ড রাইট ইন দ্য নেক্সট কলাম হাউ দ্য স্টেটমেন্ট গিভস দ্য এক্সাক্ট টোন স্টেটেড ইন দ্য মিড কলাম কীভাবে সঠিক টোনটি মাঝের কলামে বর্ণনা করা হয়েছে তা আলোচনা করো এবং পাশের কলামে লেখো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটি উদাহরণ তোমাদের জন্য এখানে করে দেওয়া হলো দেখো এই সেন্টেন্সগুলো এখানে দেওয়া আছে যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা কী আছে এখানে জয়নিং এ ক্লাব অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ক্যান হেল্প ইউ ডেভেলপ নিউ স্কিলস অ্যান্ড মেক ফ্রেন্ডস তো এটা হচ্ছে কি কি টোনে আছে এটা আছে পার্সুয়েসিভ টোনে ঠিক আছে তো এটা এখানে হাউ দ্য স্টেটমেন্ট গিভস এক্সাক্ট টোন সেক্ষেত্রে কী বলা আছে খেয়াল করো হেয়ার দ্য রাইটার ইন্সপায়ার্স দ্য রিডার টু জয়েন এ ক্লাব অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এখানে হচ্ছে আমাদের লেখক যারা রিডার আছেন মানে আমরা যারা পড়ছি তাদেরকে ইন্সপায়ার করেছে কৌতূহল করেছে বা আগ্রহ সৃষ্টি করেছে যাতে তারা হচ্ছে একটা ক্লাবে বা একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে তারা যোগ দেয় অ্যান্ড ইট এক্সপ্লেন্স দ্য বেনিফিটস অফ জয়নিং এ ক্লাব অর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং এটা হচ্ছে আমাদের সামনে ক্লাবে জয়েন করার জন্য বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার জন্য যে উপকারিতাগুলো আছে এগুলো করার পেছনে সেগুলো তুলে ধরেছে বা ব্যাখ্যা করেছে এভাবে করে তোমাদের হচ্ছে আরও নয়টা এখানে রয়েছে এগুলো তোমাদের নিজেদের পূরণ করতে হবে তো এগুলো নিয়ে হচ্ছে আজকে আমি আলোচনা করব যেটা রয়েছে তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের তিপ্পান্ন এবং চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় দশম আমরা অ্যান্সারে চলে যাই দেখো বি নাম্বারে যেটা ছিল প্লিজ এনশিওর দ্যাট ইউর অ্যাসাইনমেন্টস আর সাবমিটেড অন টাইম এটা নিশ্চিত করো যে তোমার যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেটা সময় মতো দেওয়া হয়েছে এটা কি একটা ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক টোনে এটা রয়েছে হেয়ার দ্য রাইটার ইউজেস পোলাইট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড এমফোসাইজেস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সাবমিটিং অ্যাসাইনমেন্টস অন টাইম এখানে লেখক ভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সময় মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন সি নাম্বারটা কী আছে গেস হোয়াট আই গট এন এ প্লাস ইন এস এটা কি একটা আনুষ্ঠানিক টোনে কথাটা বলা হয়েছে অনানুষ্ঠানিক টোনে ইনফর্মাল ঠিক আছে এখানে আমরা কী বলতে পারি হেয়ার দ্য রাইটার কজুয়ালি শেয়ার্স দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ গেটিং অ্যান্ড এ প্লাস এখানে লেখক হচ্ছে এসএসসিতে এ প্লাস পাওয়ার যে বিষয়টি রয়েছে সেটা সাধারণভাবে শেয়ার করেছেন ডি নাম্বারটা হচ্ছে আই উইল নেভার ফরগেট দ্য ডে আই ওয়েন্ট অন এ থ্রিলিং রোলার কোস্টার রাইড অ্যাট অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আমি সেদিন বিনোদন পার্কে রোলার কোস্টারে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম যে যেদিন সেই দিনটি হচ্ছে আমি কখনোই ভুলব না এটা কি নেগেটিভ টোনে আছে বা বর্ণনামূলক একটা টোনে এটা রয়েছে এখানে আমরা কী বলতে পারি হেয়ার দ্য রাইটার রিকাউন্টস দ্য মেমোরেবল এক্সপিরিয়েন্স অফ গোয়িং অন এ থ্রিলিং রোলার কোস্টার রাইড এখানে হচ্ছে লেখক একটি রোমাঞ্চকর রোলার কোস্টার রাইডে যাওয়ার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এই নাম্বারটা কী আছে হোয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই ফেভারিট হবি যখন আমি আমার প্রিয় শখের কথা ভাবি ইট ব্রিংস মি জয় অ্যান্ড হেল্পস মি রিল্যাক্স এটা আমাকে আনন্দ দেয় এবং বিশ্রাম নিতে সাহায্য করে এটা আছে কি রেফ্লেকটিভ টোনে আছে অর্থাৎ চিন্তামূলক একটা স্বরভঙ্গিতে এটা রয়েছে তাই এখানে আমরা কী বলতে পারি হেয়ার দ্য রাইটার হেয়ার দ্য দিস স্টেটমেন্ট গিভস দ্য জয় অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন ব্রড বাই থিঙ্কিং অ্যাবাউট ফ্যাবাইট হবি এখানে হচ্ছে প্রিয় শখের কথা শখের কথা চিন্তা করে যে আমরা আনন্দ পাই বা বিশ্রাম নেই সেই কথাটাই ফুটে উঠেছে বা রাইটার হচ্ছে এটাই ভাবছেন এফ নাম্বারে কী আছে অন মাই বার্থডে আমার জন্মদিনে দ্য হার্ট ওয়ার্মিং সারপ্রাইজ ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস মেড মি ফিল গ্রেটফুল অ্যান্ড লাভড 
আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া হৃদয় স্পর্শী বিষয় আমাকে কৃতজ্ঞ এবং ভালোবাসার অনুভূতি দিয়েছে এটা হচ্ছে একটা ইমোশনাল টোনে বা আবেগপূর্ণ টোনে এখানে বলা হয়েছে সো হেয়ার দিস স্টেটমেন্ট এক্সপ্রেসেস গ্যারেচিউড অ্যান্ড লাভ ফর দ্য হার্ড ওয়ার্মিং সারপ্রাইজ ফ্রম ফ্রেন্ডস এখানে বন্ধুদের কাছ থেকে হৃদয়গ্রাহী বিষয় পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য এই আবেগপূর্ণ টোনটি ব্যবহার করা হয়েছে জি নাম্বারে কী আছে শুড স্টুডেন্টস বি অ্যালাউড টু হ্যাভ সেল ফোনস ইন স্কুল স্কুলে কি শিক্ষার্থীদের সেল ফোন রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত দেয়ার আর স্ট্রং আর্গুমেন্টস বোথ ফর অ্যান্ড অ্যাগেন্স্ট দিস ইস্যু অর্থাৎ এখানে এই বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে এটা হচ্ছে কি একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টোনে আছে বা বিতর্কিত টোনে আছে তো এখানে আমরা কী বলতে পারি হেয়ার দিস স্টেটমেন্ট ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল অ্যাজ ইট প্রেজেন্টস স্ট্রং আর্গুমেন্টস ফর অ্যান্ড অ্যাগেন্স্ট অ্যালাউইং সেল ফোনস ইন স্কুলস এখানে আমরা কি বললাম যে স্কুলের সেল ফোনের পক্ষে এবং বিপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে এই বিবৃতিটি হচ্ছে এখানে একটা বিতর্কিত টোন সৃষ্টি করেছে এই নাম্বারটা দেখি আই ডোন্ট থিং দ্য ওয়েদার উইল ক্লিয়ার আপ ফর আউটডোর ফিল্ড ট্রিপ অর স্টাডি ট্যুর ইটস বিন রেনিং অলওয়েজ আমি মনে করি না আমাদের বাইরে যাওয়ার ট্রিপ বা স্টাডি ট্যুরের জন্য আবহাওয়া পরিষ্কার হবে সারা সপ্তাহ জুড়েই বৃষ্টি হচ্ছে এটা হচ্ছে কি একটা পিসিমিস্টিক টোনে আছে অর্থাৎ হতাশাবাদী টোনে রয়েছে এখানে আমরা কি বলতে পারি যে হেয়ার দিস টোন ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রাইটার্স ডাউট অ্যাবাউট দ্য ওয়েদার ক্লিনিং আপ ফর দ্য আউটডোর ফিল্ড ট্রিপ অর স্টাডি ট্যুর ডিউ টু কন্টিনিউস রেইন অবিরাম বৃষ্টির কারণে বাইরে যাওয়ার জন্য আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে লেখকের সন্দেহের মধ্যে এই হতাশাবাদীর টোনটি কিন্তু প্রতিফলিত হয়েছে আই নাম্বার কি আছে I will not by own tolerate anyone disrespecting my disrespecting me or my friends go away ke amake ebong amar bondhuder oshomman korbe ami eta shojjo korte parbo na chole jao eta hocche ekta aggressive tone ba akromonotok tone e kotha ta bola hoyeche dekhen amra ki bolte pari here the writer firmly declares their intolerance for disrespect instructing someone to go away ekhane hocche lekhok dhiro bhabe tader ke oshomman korar jonno tader proti khub prokash koreche আর বলেছে কাউকে চলে যেতে কাউকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ঠিক আছে যে নাম্বারে কী আছে হাউ ডাজ দ্য ইন্টারনেট ওয়ার্ক ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে আই এম রিয়েলি কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্য টেকনোলজি বিহাইন্ড ইট আমি হচ্ছে এর পেছনে যে প্রযুক্তি রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী বা কৌতূহলী অবস্থায় আছে এটা হচ্ছে একটা কিউরিয়াস টোনে আছে বা কৌতূহলী টোনে রয়েছে হেয়ার দ্য রাইটার এক্সপ্রেসেস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য টেকনোলজি বিহাইন্ড দ্য ইন্টারনেট কি বলা আছে এখানে যে এই যে কৌতূহলী টোনটা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে কেন কারণ লেখক এখানে এক্সপ্রেস করেছেন বা তুলে ধরেছেন বা প্রকাশ করেছেন ইন্টারনেটের পেছনে যে প্রযুক্তি আছে সেটা বোঝার জন্য তার যে আগ্রহ আছে সেটাই দেখিয়েছেন তো এই ছিল আজকে আলোচনা পরবর্তী ক্লাসে আমরা ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি নিয়ে আলোচনা করবো যেখানে রয়েছে নাও রিড দ্য ফলোইং নোট অন দ্য অথর ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দ্য টেক্সট লেটার ইন পেয়ার্স অফ গ্রুপস অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ লেখক সম্পর্কে প্রথমে নিচে একটা নোট দেওয়া আছে জন জেন অস্টেন একজন লেখক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তার সম্পর্কে একটা নোট দেওয়া আছে সেটাকে আমরা পড়ব তারপরে সেটা টেস্ট হচ্ছে সেই টেস্টটা আমরা পড়ব এরপর জোড়ায় বা দলে নিচের কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলো উত্তর আমরা দিব তো এই নিয়ে হচ্ছে আমরা পরবর্তী ক্লাস ডিটেলসে আলোচনা করব ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমরা দেখলে ক্লাস নাইন ইংলিশ চ্যাপ্টার ফোর অ্যাক্টিভিটি ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু অল লিসন ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু টোনস ইন স্টেটমেন্টস পেজ ফিফটি থ্রি পেজ ফিফটি ফোর আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আজ এখানেই বিদায় দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ